आय साहब नमस्ते नमस्कार जी किधर से आए साहब मैं दार्जिलिंग आपका नाम क्या है एस के राय हाँ मेरा नर्सरी का नाम है रत्ना रानी नर्सरी मेरा ये वेराइटीज है दार्जिलिंग से लाया हूँ ये एजिलिया ऑर्किड फॉन्स ये डिफरेंट वेराइटी में है सर ये स्टैक ऑन फॉन ये फॉन का वेराइटी है ये फॉन्स का वेराइटी है फॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पीसीज वेराइटी में भी है हाय सर नमस्ते सर नमस्कार सर ये मक्कल के सर है मक्कल का आर्गेनिक फटलाई रहने दे ये मक्कल के इसमें ग्रोथ हो सकती डिसीज़ बहुत होती हेल्दी कौन था दे फ्लावरिंग का नहीं प्रोटीन का नहीं बाग हो सकती तो वो नहीं पूल मक्कल के अलग पूल मक्कल को रहा है मक्कल को पन्ना मक्कल को देन का ही ना वाला चल नेचर Yes, I am a farmer, a farmer, a farmer, a farmer, a farmer. Yes, I am a farmer. Yes, I am a farmer. I am a farmer, 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 Pada mami ni makuna, rondo kejila baru kiri ala. Cina makuna di, ipar kuraya makal na, ukur teaspoon anti ala. Gulab makal na, naal ukur teaspoon lu, pada yang lu lakukan sari bala. Edo dala, edo dala, unta di lalu na N P K gun unta di. Result Brahman na gosah. Naga, an nama kami na conference undi. Cina manggalaram, Chilkur Balat Temple dera, Moinabad Mandal. Nenno fifteen years, twenty years undi jessa na. मतलब मिला पब्लिक के लागू नहीं है मशहूर मैं शापे इन ले पब्लिक के जैसा पैदा राई तो लो सरकार बट पैदा राई तो लोग मले आम होता हम ओना से आए संजय नर्सरी हमारा नाम वो संजीत वो कैटलर से वो इंडोर के इधर सब ले आम वो सकुनर से इधर ये वाले वो सिल्डिंग से वो हम वर्ल्ड इकल का भी काम कर सकते वर्ल्ड इकल गार्डन वगैरह या नहीं नहीं ओना से आए हम एक जिम्मेदारी के लिए खास आए
హాయ్ సార్ నమస్తే నమస్కారం సార్ నాగానంద్ కుమార్ అండి ఇక్కడ ఇంట్లో ఉండే వంటింటి వ్యర్థాలతో మనమే మన ఎరువుని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్పిస్తున్నామండి ప్రజలకి అవగాహన కల్పిస్తున్నాము ఆ ఎరువుతో మళ్ళీ మొక్కలు ఎలా పెంచుకోవాలనేది కూడా చెప్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఉండే కూరగాయల తొక్కలు కానీ పండ్ల తొక్కలు కానీ గుడ్డు పెంకులు కానీ ఇలా రకరకాలవన్నీ కలిపి దీంతో పాటు ఎండు టాకులు కలుపుతామండి ఎండు టాకులు ఒక భాగము అలాగే కూరగాయల వ్యర్థాలు కూడా ఒక భాగం కలుపుతాం దీంట్లో ఏంటంటే ఎండు మిగిలిపోయిన అన్నం కానీ కూర కానీ చపాతీలు కానీ నాన్ వెజ్ కానీ డైరీ ఫుడ్ కానీ లిక్విడ్ ఫుడ్స్ కానీ వేయద్దు వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాసన వస్తుంది లేకుంటే పురుగులు వస్తాయన్నమాట సో ఇవి తీసుకొని ఏదైనా ఒక పాత బకెట్ తీసుకొని చుట్టూ చిల్లులు పెట్టేసి కింద ఒక రెండు చిల్లులు పెడతాము ప్లస్ మళ్ళీ దాని కింద ఏం చేస్తామంటే ఒక డబ్బా పెడతాం ఏదైనా మన ఇంట్లో ఇప్పుడు టేక్ అవే కంటైనర్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఎందుకంటే దాంట్లోంచి వచ్చే లిక్విడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కలెక్ట్ చేసుకొని వన్ ఈస్ టు టెన్ డైల్యూట్ చేసి మొక్కలకి వేస్తాం అనమాట ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ అండి వితౌట్ ఎనీ కెమికల్స్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లీచెట్ దీన్ని లీచెట్ అంటారు సో దీంట్లో చెత్తతో పాటు మనం ఒక నాలుగు రోజులు చెత్త వేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే కొంచెం పుల్లటి మజ్జిగ కానీ లేకుంటే అవపేడ కలిపి నీళ్ళు కానీ వేస్తాం ఇవి ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే ఇందులో లాక్టోబాసిలస్ లేదా ఈస్ట్ ఈ రెండు డీకంపోజింగ్ బ్యాక్టీరియాస్ అనమాట ఇవి ఉంటాయి ఇవి వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫాస్ట్గా డీకంపోజిషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట అలాగే అవపేడలతో కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల సూక్ష్మ క్రిములు ఉంటాయి అందుకని ఇవి వేస్తాం అనమాట సో ఇలా వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకు ఒక నలభై ఐదు అరవై రోజుల్లో మనకి ఇలా మట్టి లాంటి ఎరువు తయారవుతుంది మనం బయట ఎక్కడో కొనుక్కుంటూ ఉంటాము ఉన్నదేమో బయట పడేసుకుంటాం సో మేమేం చెప్తున్నాం మీరు బయట ఎందుకు పడేసి మీరు ఆరోగ్యం బయట కొనుక్కోవడం ఎందుకు మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరే తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నామండి ఇది ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాయు కాలుష్యం తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఫిల్స్లో ఏం చేస్తారు కాల పెట్టేస్తారు దాంట్లో మిక్స్డ్ వేస్ట్ ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది డిస్పోజబుల్ వేస్ట్ ఉంటుంది అన్ని రకాల వేస్ట్ ఉంటాయి దానివల్ల క్యాన్సర్స్ వస్తాయి అస్తమా వస్తుంది లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కళ్ళు మంటలు వస్తాయి చుట్టుపక్కల ఉన్న సరౌండింగ్స్లో గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా పొల్యూట్ అయి ఉంటుంది మీరు ఒక కొన్ని వేల అడుగులు తవ్వినా కూడా బ్లాక్ వాటర్ వస్తుంది మీకు డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది మనకు ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉండదు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఇవన్నీ మేము చూసి సరే మేమే ఎందుకు మనం చేస్తున్నాం మా ఇంట్లో మొదలుపెట్టి అవగాహన ప్రజలకి కల్పించాలని చెప్పి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి అందరికీ చెప్తున్నాం అనమాట ఇదేంటంటే వాన పాములతో ఎరువు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా మేము ఒక డెమో తయారు చేసి చూపిస్తున్నాం ఇందులో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ కింద ఒక గడ్డి లేయర్ వేస్తామండి దాని తర్వాత కొంచెం మట్టి కొంచెము వర్మీ కంపోజ్ చేస్తాము ఇలా ఎందుకు చేస్తామంటే ఇది బెడ్డింగ్ అంటారు దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా మనము ఎర్త్వామ్కి కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ మనం ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట అప్పుడు అవి ఇందులో ఉంటాయి లేకుంటే పారిపోతాయి సో అది వేసిన తర్వాత రోజు కొంచెం చెత్త ఏదైతే ఉంటుందో ఆ చెత్త కట్ చేసి వేస్తాం పైనుంచి ఎండు టాకులు వేసి కప్పేసి నీళ్ళు వేసేసి ఒక త తుండు గుడ్డ లాంటిది కానీ ఏదైనా లేదా ధోతి బట్ట కాటన్ శారీ వేసేసి ఇలా కప్పేసి పెట్టేస్తాం ఇది నేను మా ఇంట్లో డైరెక్ట్గా నా కంప్యూటర్ టేబుల్ పక్కనే పెట్టుకొని చేస్తున్నా ఏమీ వాసన కూడా రాదు నాకు దీంట్లో ఇది ఇది నేను స్టార్ట్ చేసి ట్వంటీ డేస్ అయింది సార్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఎక్కడ మీకు ఏం కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు నేను దీంట్లోంచి వాన పాములని సపరేట్ చేసి నేను మళ్ళీ ఇంకొక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు అందరు అంటారు ఇది ముట్టుకోవడానికి వాసన వస్తుంది పురుగులు వస్తున్నాను నేనైతే నా చేతులతోనే ముట్టుకున్నాను ఈ వాసన కూడా ఎలాగ వస్తుందంటే మనకు వర్షం పడుతుంది కదా ఫస్ట్ వర్షం అప్పుడు మట్టిలోంచి వచ్చే వాసన ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాసన వస్తుంది అనమాట ఊరికే వెళ్ళి నేను చేయగడుకుంటాను తప్ప సోపు అవి కూడా ఏం బాడా నేను ఉండేది ప్యాడ్ని సికింద్రాబాద్లో ఉంటాను సార్ నేను రోజు మనం ఇంట్లో చెత్త పడేస్తాం కదా అందులో ఒక కిలో చెత్త పడేస్తే అందులో డెబ్బై శాతం అంటే ఏడు వందల గ్రాములు ఐదు వందల నుంచి ఏడు వందల గ్రాములు ఆర్గానిక్ వేస్టే ఉంటుంది ఆర్గానిక్ వేస్ట్ అంటే ఇంట్లో కిచెన్లోంచి వచ్చే చెత్త మిగిలింది వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ కా కాగితాలు కానీ న్యూస్ పేపర్ కానీ అట్ట ముక్కలు కానీ లేకుంటే గాజు సీసము ఇనుప ఇనుము ఇలా డైపర్స్ మెడికల్ వేస్ట్ డిస్పోజబుల్ వేస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇందులో డెబ్బై శాతం మటుకు ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ఉంటుంది మిగిలిన ముప్పై శాతంలో రీసైక్లబుల్ వేస్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మెడికల్ వేస్ట్ ఉంటుంది శానిటరీ నాప్కిన్స్ కానీ బేబీ డైపర్స్ కానీ ఇంజక్షన్స్ కానీ నీడిల్స్ కానీ రేజర్స్ కానీ బ్లేడ్స్ కానీ అవి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి రిజెక్టబుల్స్ రిజెక్టబుల్స్ అంటే
పొల్యూషన్ తోటి మంటలు వచ్చేస్తాయి మనం ఆల్రెడీ న్యూస్లో చూస్తున్నాం ఉన్నాం ఇప్పుడు రోజు వా మొన్న మనకి ఇక్కడ ఏదులాబాద్ దగ్గర ఒక చెరువు మొత్తం ఫోమ్ బయటకు వచ్చింది చుట్టుపక్కల ఉన్న కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ అన్నీ అక్కడ రిలీజ్ చేయడం వల్ల సో అలా ఇక్కడ కూడా కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి తగలబెట్టుకుపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది తగలబెట్టుకుపోతుంది తగలబెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది రకరకాల విషవాయువులు వెలువడతాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకు క్యాన్సర్ వస్తుంది పిల్లలకి దగ్గు జ్వరము రకరకాల ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు వస్తున్నాయి అదే కాకుండా అస్తమా వస్తుంది ఇవి వీటన్ని కారణం ఏంటి వాయు కాలుష్యం దాంట్లో ఇది ఒక కారణం అనమాట బయట ఉన్న పొల్యూషన్ కాకుండా ఇది ఒక పొల్యూషన్ ఇంతేకాకుండా మనందరం ఏమో షూస్ వేసుకుంటాం గ్లౌజ్ వేసుకుంటాం మాస్కులు వేసుకుంటాం మరి ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళ పరిస్థితి చూడండి ఇవన్నీ మనం జంట నగరాల్లో ఉన్న పరిస్థితులు అండి ఇవన్నీ రోజు ఒక్కరు కూడా కనీసం గ్లౌజ్ లేవు చెప్పులు లేవు చేతులకి ఏమీ లేవు మాస్క్ కూడా లేదు మరి లీవ్ అండ్ లెట్ లీవ్ అని అందరంకీ చెప్తాం మరి మరి ఎక్కడ పాటిస్తున్నాం లీవ్ అండ్ లెట్లు సో అంతేకాకుండా ఇంకా ఏం చేస్తారు చుట్టుపక్కల ఉన్న చెరువులు ఉంటే కుంటలు ఉంటే అక్కడ కూడా తీసుకెళ్ళి కవర్లలో పడేస్తారు ఇప్పుడు వినాయక నిమజ్జనం వస్తుంది విపరీతమైన చెత్త తీసుకెళ్ళి ఆ ట్యాంక్ బండ్లో పడేస్తారు మళ్ళీ దేవుడికి పూజ తొమ్మిది రోజులు నవరాత్రి అది ఇక్కడ మేమేం చేస్తాం మా ఇంట్లో చెత్త మేము ఇక్కడ ఎరువు చేసేసుకుంటాం ఈవెన్ దేవుడికి పెట్టిన పూలు కూడా యాక్చువల్లీ మేము అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి బెంగళూరు గ్రూప్ ఉందండి స్వచ్ఛ గ్రూప్ మాది ఇక్కడ మేము హైదరాబాద్లో మేము కూడా స్వచ్ఛాగ్రహ టీం అనమాట మేము అందరము ఇదేంటి కమర్షియల్ కాదండి ఇదంతా మాది ఏంటంటే ఆ పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేసినాం మన ఎరువులు మన మనం చేసుకోవచ్చు మన కంపోస్ట్ మనం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద వెజిటేబుల్ వేస్ట్ అయినా ఏదైనా కూడా మనం కంపోస్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ మన ల్యాండ్ ఫిల్స్ కాకుండా మనం మన డ్యూటీ మనం యాజ్ అ సిటిజన్ అట్లీస్ట్ కొంత కొంతవరకైనా మనం చేయొచ్చు అనేసి మేము అనమాట వీఆర్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు మా గ్రూప్లో డాక్టర్స్ ఉన్నారు లెక్చరర్స్ ఉన్నారు హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు మేము మా ఫ్యామిలీకి టైం ఇవ్వకుండా కొంచెం టైం వచ్చి ఇక్కడ వీళ్ళు మనం అవేర్నెస్ చేద్దాం అనేసి వచ్చి మేము చేస్తాం అంతే ప్యాషనల్ బ్రాండర్స్ అనమాట మా గ్రూప్ థర్టీ థౌజండ్ మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారండి బట్ ద వాలంటీర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారండి వచ్చి చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట వెన్ ఎవర్ ద హాటీ ఎక్స్పో స్టాల్ ఉంటుంది మాకు ఇక్కడ స్టాల్ కూడా వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తారు దెన్ అలా రే ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇదేంటి అనేసి అందరూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు వస్తున్నారు వచ్చేసి ఏంటంటే మేము చేస్తున్నాము వీఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ మేము ఇది కం కంపోజ్ చేస్తాం వాసన వస్తుందండి కుళ్ళు వాసన వస్తుంది వాటర్ వస్తుంది పురుగులు వస్తున్నాయి అని ఏదో మిస్ అవుతున్నామండి అనేసి అంటారు అనమాట సో మేమేమంటే ఇలా డ్రై వేస్ట్ మీరు బ్యాలెన్స్ చేశారనుకోండి డైలీ వచ్చే కిచెన్ వేస్ట్కి మనం డ్రై వేస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసేసి ఒక కంటైనర్లో మనం చేసుకుంటూ పోతే మంచిగా సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ డేస్లో మన ఎరువు మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అండి మనం మొక్కలకి వేస్తే మంచిగా పెరుగుతాయండి ఫ్రూట్స్ అయినా ఫ్లవర్స్ అయినా ఏంటంటే బయట కొన్న ఎరువులు ఏంటంటే కొంచెం న్యూట్రియంట్ ప్రాబ్లమ్ లేకపోతే దాంట్లో నిమెటోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాయిల్లో వస్తాయన్నమాట మనం చేసుకుంటే అసలు డిఫిషియన్సీ అనేది ఉండదు ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది యా జస్ అంతే ఎలా చె అంతే అండి వి ఆర్ నాట్ ఏంటి మేము జస్ట్ సేల్స్ లేదు ఏమీ లేదండి జస్ట్ ఏంటంటే చెప్తున్నాం అనమాట అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం మన చెత్త మనం తడి పొడి గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్తుందో అలా చేసేసి మనం చేసుకోవచ్చు అనేసి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ